Hi, my name is Rahul Sudhir and you're watching me on E-Times. Hello everyone, welcome to E-Times. I am Vijay Tiwari and today I am in conversation with the very talented and charming Rahul Sudhir. Rahul, welcome to E-Times. Thank you so much Vijay. And you know that you are very entertaining in your new show Dabangi. Hmm. And uh, there is a leap in it. After the leap, your entry has been entered. Uh, usually, uh, एक शो जब जमा जमा है रहता है उसमें when you enter थोड़ा pressure तो होता है कि उसकी एक अपनी loyal audience है fan base है वो आपको accept करेगी कि नहीं तो initial nervousness था yes of course था और मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं उस पूरे storytelling में fit कैसे होऊँगा तो there was this initial hiccup where I didn't understand कि मैं व्हाट एम मतलब मैं क्या ऑफर क्या करूं एस एन इंडिविजुअल लाइक व्हाट इस व्हाट विल आई ऑफर तो वो इनिशियली था बट आई थिंक वी सोर्ट ऑफ फॉलोन इनटू द मोल्ड नाउ आई वांट टू स्टूड द टोन ऑफ द शो दैट वेज या एंड वी कीप सीइंग रील्स फ्रॉम द सेट्स बॉन्डिंग तो बहुत सॉलिड एकदम फैमिली ज I don't know how to explain professional uh, bondings to anybody. It's the most convoluted, intricated relationship you could have with someone. Yeah. And um, I understand that there are certain things you do because they are your co-actors and some are done out of sheer reason ki bhai ye karna maybe you know it's a little important. Hmm. Or I, if I say I won't do this, other person might not take it in a very good spirit and वो कल को मेरे पे ही फटेगा क्योंकि मुझे कल उसके साथ काम करना है। So it's like that kind of a convoluted space to be in. It's a very thin line to tread. And I'm not saying that they're, they're lovely people, all of them. I, I share a great bond with them. But there is that little angle to it which I'm very scared of. Hmm. But uh, you try. Uh, to uh, make the space comfortable so that you know wo jab aap on screen koi scenes kare to ek comfort factor dono co stars ke beech mein rahe wo kya aap, aapki thinking rehti hai when you are bonding actually wahi ek thing hai hmm. aur koi bhi you never go to a set saying ki ah isme to char ladkiyan hain char se <laughs> affair kar leta hu main nahi you always go to a set thinking ki okay अच्छा इसके साथ ये इक्वेशन इसके साथ ये इक्वेशन है सीन में ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए आई कैन इफ व्हाट इफ वी रूइन एंड ऑफ रूइनिंग और फाइटिंग विद इच अदर एंड देन वी रूइन व्हाट वी हैव टू ऑफर एस एक्टर्स जस्ट बिकॉज़ इनकी पर्सनली यू नो इक्वेशन पट पटी नहीं अच्छा हाँ एंड बहुत बार and you, it has to look like कि ये तो ऐसे ही थे हमेशा life long you know that kind of a thing so yeah that's always there yeah but काफी बार ऐसा भी हो जाता है when you're extra pally you know अपने co-stars के साथ तो फिर reports आने लगते हैं like it happened with you you know you and Nia so does it bother or does it affect the bond that you share with your co-star or you have got used to it now उस टाइम पे जब ये आती थी तो मेरे को लगता था ओ यार मैं थोड़ा फेमस हो रहा हूँ why why people are talking like this about me but today it doesn't it doesn't ring a bell it does not excite me anymore unfortunately I want some new rumors to float around I also get excited about life yeah but and it's okay I mean मुझे पता है मैं किसके साथ क्या शेयर करता हूँ और अगले बंदे को पता है वो मेरे साथ क्या शेयर करता है हमारी कितनी पढ़ती है कितनी नहीं पढ़ती है कहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइजिंग हैं एक दूसरे को लेके और कहाँ पे हम बहुत ही शो के बेनिफिट के लिए या स्टोरी के बेनिफिट के लिए वी सॉर्ट ऑफ एडजस्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल नहीं होता हर को एक्टर आपका उतना अच्छा जितना आप सोच रहे हैं बट वो कभी स्क्रीन पे नहीं पता लगना चाहिए तो सिर्फ उसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक वी टेंड टू बी वेरी काइंड but now Nia is with the equation of Pally, I mean, talk on talking about it. Always, always, always Pally. Do you think that this show is created for the benefit of the show? Do you think? 
कि शायद वो भी एक एंगल हो सकता है इसमें क्या बेनिफिट होगा क्योंकि लीड पेयर के अगर सच में कुछ चल रहा है तो शायद फैंस को और अच्छा लगेगा टू बी कनेक्टेड विद इवेंचुअली तो धोखाधड़ी है ना सी वी वी टेलिंग देम अ स्टोरी इट इज डिसीट इन इट सेल्फ वी आर लाइंग डे इन एंड डे आउट आई एम नॉट दैट पर्सन आई एम नॉट दिस पर्सन आई डोंट वर्क फॉर सम इंटेलिजेंस एजेंसी वी डू दैट फॉर अ लिविंग एंड इट इज विद द अंडरस्टैंडिंग कि ये सब काल्पनिक है बट फैंस डजेंडरस्टैंडली विद टीवी ऑडियंस हाँ उनको लगता है कि हाउ डेयर यू गेट मैरिड टू अनदर वुमन नाउ तुमने तो उससे रिदिमा से शादी करी थी वहाँ पे तो वो नाराज हो जाते हैं उस बात बट ठीक है आई मीन कम टू थिंक ऑफ इट इट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज कहीं ना कहीं यू हैव कन्विंस देम ऑफ समथिंग इन द पास दैन तो या तो आप अच्छे एक्टर हो बट यू हैव यू फेस देयर हेट ऑल्सो फॉर समथिंग एंड हाउ हैव यू डेल्ट विद इट कोई उसमें कोई तरीका ही नहीं है सम पीपल विल हेट यू जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू हेट यू और उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हो सो क्या इट्स ओके आई एम कम्प्लीटली ओके विद दैट या ऑल्सो अब आपको इतना समय हो गया है इंडस्ट्री में वेन आई लुक एट यू द परसेप्शन आई गेट यूजली इज कि आप बहुत यू नो मैन ऑफ यू वर्ड्स होते हैं ना वो होंगे बात कर रहे कम ये वो बट वॉट एवर आई हैव इंटरेक्टेड विद यू वो मुझे टोटली आप उसके ऑपोजिट लग रहे हो सो इज इट कि ये दूसरे लोगों के साथ भी होता है या सिर्फ ये मेरा ऑब्जर्वेशन है या आपको कभी किसी ने आके ये बोला है हाँ आई थिंक पीपल सीरियस आते हो यार यू कम अक्रॉस एज अ वेरी सीरियस पर्सन बट तुम हो उसके ऑपोजिट एक्चुअली मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ इंडस्ट्री में स्पेशली योर रेपुटेशन टेंस टू प्रिसीड यू अच्छा राहुल सुधीर तो वो मर जाओ वाला था ना माफिया कर रहा था और यार तो बहुत एरोगेंट है क्यों क्योंकि वो रोल वैसा था तो लोगों को लग रहा है ये एरोगेंट ही होगा यार अगर आपको एरोगेंट बुलाना है कम से कम ये तो बोलो ये बचपन से एरोगेंट था <laughs> ये तो क्रेडिट तो पता हो किसी टीवी शो को क्या mm. उसने वो टीवी शो किया तो इस वजह से उसमें एरोगेंस आ गई सो दैट रेपुटेशन विल ऑलवेज प्रिसीड यू एंड आई हैव सीन एवरी एक्टर कैरीज इट फलाना ओ ही इज दिस डिमकाना ही इज लाइक दिस बट टू बी ऑनेस्ट एवरी टाइम आई हैव एक्चुअली सेट डाउन एंड स्पोकन टू पीपल आई रियलाइज कि यार ये तो बहुत अलग आदमी है ये तो बहुत कमाल है दिस ही इज ही और शी के जो रूमर्स हैं वो तो कुछ भी नहीं है hmm. ये तो बहुत ही अलग लीग है hmm. तो बहुत कमाल आदमी है सो आई डोंट रियली गो बाय यू नो वट एवर बैगेज समबड़ी इज कमिंग विद एंड इट्स ओके मेरे को भी बहुत लोग बोलते हैं hmm. तो, तो, लगा नहीं था तुम तो ऐसे हो गए ओके बट यू फील रिलीफ कि चलो मैं एटलीस्ट किसी के साथ बात कर रहा हूँ तो उनको वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हुई और यू डोंट बॉदर अबाउट दिज टैग्स परसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग अगर मैं एक जने की क्लियर कर लेता हूँ hmm. और सौ अलग मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आ जाएंगे यू कैन नॉट क्लियर इट इट्स अ फ्यूटाइल अटैम्प टू गो आउट देयर एंड प्रूव अ पॉइंट कि नहीं मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ मैं बहुत अच्छा सोल हूँ <laughs> आप किस किस को खुश करना चाहोगे बेसिकली क्यों क्यों ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी कब से हो गई कि मैं लोगों को जा रहे सर प्लीज मुझे अच्छा मानो प्लीज मान लो ऐसा मतलब व्हाई इज दैट समथिंग आई नीड टू लुक फॉरवर्ड टू या आल्सो राहुल इश्क में मर जावा आई रिमेंबर योर कैरेक्टर वाज यू नो वेरी पॉपुलर अमंग्स फैंस शो भी अच्छा कर रहा था बट उसके बाद जब यू नो काफी टाइम लग जाता है टू गेट दैट वर्क व्हिच एक्चुअली आपको जो एक तरीके से अलग लाइट में पोर्ट्रे कर सकता है या आप जो डिजर्व करते हो मैं इस तरीके से भी कहना चाहूंगी कि जो आप डिजर्व करते हो क्योंकि आपने अच्छा काम किया है और उसके बदले में आपको रिकग्निशन मिला आपके पास्ट वर्क में बट वो मिलने में अगर समय लग जाता है तो डू डज इट बॉदर यू कि यू नो एक इंडस्ट्री में एक नॉर्म भी है आउट ऑफ साउट आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड तो आपको वो एक एज एन एक्टर वो इनसिक्योरिटी क्रीप इन करती है आई थिंक लाइफ में पहली बार हुआ है मेरे साथ and what is contradictory about it is ki apparently hmm. jab main not so successful shows kar raha tha and not so successful kaam kar raha tha i was working regularly hmm. apparently when i do my apparent best work hmm. ya most popular work or xyz work uske baad se i'm uska mujhe kaam hi nahi mil raha and i just don't know i couldn't figure that thing about me like till today i'm confused ki 
I improved as an actor all this while. Mm. When I was a bad actor, how was I getting work? <laughs> When I have, I have come to the realization कि हाँ अब मैंने improve किया है. Why am I not getting work now? Mm. As far as insecure insecurity मेरे को नहीं होती. I don't mm. think anybody can pull off what I can pull off. And ये पर बहुत grounded uh, realization से बात कह रहा हूँ. Mm. ऐसा नहीं है कि जो मैं करता हूँ हाँ। जो मैं करता हूँ वो कोई नहीं कर सकता ये नहीं कह रहा हूँ बट जो मैं कर सकता हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता है दैट काइंड ऑफ अ थिंग एंड सो इनसिक्योर होने का सवाल नहीं है इट्स अबाउट व्हाई इज इट नॉट बीइंग मेट विद द राइट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स विच विच आई फेल्ट वॉज काइंड ऑफ deserving like i deserved it but it didn't quite materialize that mm-hmm. way, which is okay but then do you take it matlab jaise time hota hai aap uske sath hi deal karte ho ya fir wo bother karta hai kahin na kahin ki of course it bothers you yeah mm-hmm. uh, what bothered me more was that all the projects i was lined up to do wo mai nahi khatam kar paya ya koi scrap ho gaya Hmm. कोई उड़ी गया कहीं से मैं लास्ट मिनट आउट हो गया सो मेनी थिंग्स दैट जस्ट इन गो माय वे सो इट वाज नॉट अबाउट एक्टिंग इट वाज नॉट अबाउट वर्क इट वाज नॉट द टाइम जस्ट वाज इन राइट सम हाउ दैट काइंड ऑफ अ थिंग या बट देन हाउ डू यू कन्विंस योरसेल्फ कि यू नो अपना टाइम आएगा यू हैव टू जस्ट बी पेशेंट एंड वेट बिकॉज़ यू आर अलाइव अगर आप जिंदा ही नहीं हो देयर इज नो टाइम टू लुक फॉरवर्ड टू किसको बोलोगे अपना टाइम आएगा इट्स व्हेन यू डाय दैट्स व्हेन यू से ओ शिट दिस इज ओवर वी स्टार्ट अगेन नाउ प्रोबब्ली सो इट यू हैव नो चॉइस यू हैव नो होप यू हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू सो दिस इज ऑल यू कैन डू इज कि यार एक दिन आई विल गेट इट वन डे आई विल नो मैटर व्हाट इट टेक्स या आई टू लिव विद दैट सो देन दैट देन दैट टाइम यू यूटिलाइज टू होन योर स्किल्स होन माय स्किल्स अनफॉर्चूनेटली आई कुंट आई वाज ऑन अ बेड I was mm. I was suffering from a very bad I had two slip discs within 6 months. Oh my god. Yeah yeah yeah. So aadha to wo bhi meri life le gaya. To matlab ab kuch aaye to main kaise bolu ki yaar main to bed se hi nahi khada ho pa raha hu main kya Wo bol bhi nahi sakte. Ha then they like are wo to bimari kuch chalta hai usko rehne do. Ha exactly. Ha. So yeah wo honing my skills bhi waisi ki waisi rahegi but yeah I I tried to do whatever I could. and uh, how did the injury happen so i was playing basketball all my life before i came to mumbai hmm. mm, 15 or 15 20 odd years and mai roz 2 ghanta 3 ghanta khel raha tha come what may once i came here i started working 18 hours a day 20 hours a day hmm. there were days 30 hours a day so i could wo jo meri ek sport khelne ki aadat thi bilkul it came to a standstill so the doctor said that uh, because the spine was so used to that spring action jumping every day hmm. and now you've given it a complete rest wo dheere dheere jo intervertebra spaces hoti hain wo kam hoti gayi oh. and wo disc ek herniate hui dusri herniate hui so there were three herniated disc discs and suddenly i had to be on a bed for a year and a half and wo face kaisa tha jo ek banda jo roz स्पोर्ट्स के लिए हाँ, फिर फिटेस्ट, काम के लिए फिटेस्ट पंद्रह पंद्रह बीस बीस घंटे बाहर है उसको अचानक से यू नो ऑब्वियस ही बात है कि आपको बेड पे रहना पड़ रहा है यू नॉट देर मतलब मूवमेंट ज्यादा नहीं है लाइफ में जो हुआ करती थी तो वो तो ऑब्वियस ही बात है आप काम नहीं हो तो फिर भी आप डील कर लेते हो लेकिन फिजिकल एक ऐसी चीज है कि आप अगर बहुत अजाइल हो बहुत आउट हो और वो आपको ज्यादा तोड़ इट वॉज लाइक बिग लेसन इन लाइफ I had to learn to be patient with it, and there were a lot of moments where I thought, "Oh shit! If is this is the way how it's going to take be taken away from me? Mm. Like at this stage, you can't do this to me, yar." But yeah, that was that. Mm. And how did the parents react? Helpless. Kya kar lenge wo? They'd mm. look at my face. My father would look at my face, and he didn't have uh, anything to say. He said, kept saying to me, "Theek ho jayega, theek ho jayega." देख लेंगे उनको ज्यादा होप्स दिलाने पड़ेंगे आपको वी हैव टू स्टे स्ट्रांग इन सच सिचुएशंस आई डोंट नो मेरे को तो लगता है मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था बहुत छोटी उम्र में हम्म और माय सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स माय सेल्फ एंड माय फैमिली इज मच बिगर देन प्रोबब्ली व्हाट माय सिस्टर हैज और माय फादर हैज सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई थिंक आई वाज टू मैच्योर फॉर माय एज हम्म 
Hmm. Now I'm trying to live my childhood. <laughs> <laughs> But uh, you know that time, uh, क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि पेरेंट्स uh, का सपोर्ट बहुत होता है यू नो बच्चों बच्चे कुछ भी करना चाहते हैं बट क्या उस टाइम पे कभी आपके फादर ने या किसी ने क्वेश्चन किया कि यू नो एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दे तू स्पोर्ट्स का बंदा है कंटिन्यू विद डैट कभी ऐसा हुआ कोई मोमेंट आया जब यू you नो know, आपके हेल्थ के साथ वो हुआ स्पोर्ट का तो सवाल ही नहीं था ना देर इज नो वे यू कुड प्ले स्पोर्ट में तो बेड से नहीं उठ पा रहा था एंड hmm. I don't think my father's ever going to say that to me ki acting acting chhod de because he knows ki main kitna dheet hu and when nahi mere ko jo karna hai mere ko wahi karna hai and if you ask me the inevitable question of uh, if you're not acting what would you do hmm i can tell you very comfortably i would rather die oh yeah mere ko nahi i have mere ko koi attachment nahi hai kisi cheez ke sath i don't want to travel the world I don't want to make billions of dollars or money. No, I just want to do this one thing. That's it. Okay, so acting was always your passion. Never. 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 Then. It's once I came here that then it became a passion. Or what? What? What moment was it when you felt that you know I am made for this? Yeah, I want to do this. वो तो आज तक नहीं लगा मेरे को that I'm made for this, but uh, it was the first thing in my life that actually interested me, and it's still interesting to me. Today also, I'm not bored of like wanting to learn more about it. Hmm. The day I get bored of it, yeah, then I can quit it happily. Hmm. But it has still kept me at my edge because some days are like, wow, this is so easy, and some days are like, oh shit, ye hoga kaise? Hmm. So I'm right there and I'm never there. Hmm. So I hope this continues for this life. But कोई एक तो मौका हुआ होगा राहुल जब आपको लगा होगा कि यार ये तो बहुत fascinating craft है यार मुझे ये करना है. वो कौन सा मौका था किसी का काम किसी किस कोई प्रोजेक्ट कोई फिल्म आपने देखी कोई सीरीज आपने देखी या कोई ऑडिशन आपने दिया जब आपको लगा कि यार मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है नहीं माय होल फैसिनेशन इज विद डूइंग रोल्स दैट दैट हैव एन इम्पैक्ट नॉट नेसेसरली गुड बैड अगली को कैसा भी इम्पैक्ट Hmm. So uh, I'll tell you there's this film by uh, Quentin Tarantino I guess hmm. it's called Sin City. Okay. So usme Mickey Rook ek character karta hai Marv ke naam se. I saw that film. Wo 10 15 din tak Marv mere zehen se hi na nikle. Wo meri body mein Marv hai, meri baat aawaz mein Marv. Actions mein. Actions mein main chal bhi raha hu to mujhe lag raha hai main slow motion mein hi chal raha hu jaise wo film mein chal raha tha. Achha. और दैट सोट ऑफ फैसिनेटेड मी यार ये कितनी कमाल चीज़ है किसी ने कुछ काम किया और इतने हजार किलोमीटर दूर कोई आदमी सोच सोच के पागल हो रहा है इसके बारे में सो आई फाउंड दैट सेंस ऑफ कम्युनिकेशन वेरी क्रेजी दैट इज माई ओनली ट्रिगर कि दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू अचीव दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू अचीव तो इनिशियल फेज जब आप आ, उसके बाद आपने एक्टिंग का सोचा या उसके पहले से आप नो no, उसके बाद उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं बना नहीं हूँ इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के लिए <laughs> मेरे को कुछ और करना चाहिए तो फिर क्वेश्चन लूम्स लार्ज कि भैया क्या कर लोगे तो मैंने आई स्पोक आई सॉट यार स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता हूँ बैक दैन स्टैंड अप कॉमेडी वॉज नॉट सो बिग देन आई रियलाइज आई डेंट हैव द टैलेंट फॉर इट आई दर देन आई थॉट सिंगर विंगर सिंगर के लिए तो रियाज चाहिए बीस साल का डांसर के लिए उसके लिए भी पांच पांच घंटे लर्निंग गुरु लेना yeah. ये तो निकल गया मेरा टाइम तो मैं अब क्या करूं लाइफ में समझी सर गोरा चिट्टा और लंबे हो एक्टर बन जाओ oh. like, आप पागल हो क्या <laughs> हलवा है क्या ऐसे बस कुछ भी एक्ट उसने बोला और मैं चला गया एक्टर बनने <laughs> और मैंने उसकी बात मान ली और मैं चला गया आप मुंबई आ गए और मैं बन गया एक्टर और फिर इनिशियल कितने टाइम बाद एक्टर बने और एक महीने में अच्छा ओके वाज दैट इजी इतना इजी था वो मैंने बोला ना मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रगल तो मर जाऊंगा के बाद शुरू हुआ है ओ मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया तो फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा आपने बैक किया दिस वाज दिस अमित खन्ना करके एक फोटोग्राफर है हां उनकी वेब सीरीज आ रही थी ऑल अबाउट सेक्शन 377 ओके तो उसमें लीड पैरेलल लीड सेमी लीड थर्ड लीड फोर्थ लीड बहुत जगहों पे ओपनिंग थी तो बोला यहां तो मिलने से रहा वो गे कैरेक्टर है वो ट्राई कर रहे थे उसमें कोई नहीं जाएगा सो आई वेंट स्ट्रेट फॉर दैट एंड आई थिंक ओनली टू और थ्री पीपल ऑडिशन फॉर दैट एंड आई वाज द वन आई द मोमेंट आई डिड इट आई न्यू दे दे वांट मी तो वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यू नो कर लूंगा मैं यहां कुछ ना कुछ 
मेबी या दैट इफ इफ दैट वुड हैव हैपन्ड या मे बी आई वुड हैव थॉट कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ देर इज़ नो कॉम्पिटिशन फर्स्टली वेन आई केम हेयर देर वॉज नो कॉम्पिटिशन दैट डे वैन सडनली यू बिकम अ लिटल फेमस तो लोग आपको जानते हैं तब भी कोई कॉम्पिटिशन क्योंकि आपके लिए ऑटोमेटिकली बदल गई ना जहाँ पर जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना नहीं था वो सडनली आपके पेयर्स बन जाते हैं तो जब मैंने वहाँ पर उनको कॉम्पिटिशन नहीं समझा तो अब क्यों समझूँ उनको कॉम्पिटिशन आई डोंट थिंक मैं अपनी बॉडी का ध्यान रख रहा हूँ आई थिंक मेरी बॉडी मेरा ध्यान रख लेती है एंड मोस्ट ऑफ इट दैट इज़ वॉट इट इज़ आई कैन नॉट बी वर्किंग एटीन आवर्स अ डे एंड थिंक दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी नो इट इज़ अनरियल टू से दैट माई फादर वॉज एब्सोलूटली बैंग क्या कहते हैं अगेंस्ट मी बिकमिंग एन एक्टर दो तीन साल लग गए उनको भी कन्विंस करते करते <laughs> 